Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình đồng hành cùng bóng đá Thành Nam do ekip truyền thông của bóng đá Thép Xanh Nam Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, đề tài về ngoại binh luôn là một đề tài nóng hổi và nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý vị khán giả Và bên cạnh đó thì có rất nhiều ý kiến trái chiều Tuy nhiên thì khi nhắc đến cái tên tiền vệ Henrio thì tôi chắc chắn rằng là không có điều gì phải bàn cãi ở đây cả Bởi vì khi nhắc đến anh thì ai cũng phải khẳng định rằng đây chính là báu vật của thép xanh Nam Định và ngay trong trận gặp công an Hà Nội tại vòng 18 quốc quốc gia thì Henrio đã ghi một bàn cho thép xanh Nam Định Và trong talk show ngày hôm nay chúng ta hãy cùng gặp gỡ tiền vệ có đôi chân ma thuật này Vâng không ai khác đó chính là tiền vệ Henrio Hello Henrio, Hello. how are you? Hello, I'm fine you uh, Good, thank, thank you, you. Thưa quý vị và các bạn, tài năng của Hendrio thì không phải bàn cãi Và trong talk show ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta sẽ không nói về góc độ chuyên môn của anh nữa Mà sẽ chia sẻ với anh kỹ hơn về đời sống cá nhân của mình khi trở thành thành viên của Thép Xanh Nam Định Hello Hendrio, so um, your talent is uh, obviously unquestionable So in our today's talk show we gonna not talk about um, your career but spend all of our time talking about your personal life. Do you okay. mind? Yeah. Okay. So how do you feel about uh, your life since being a part of um, Thep Seng Nam Dinh? Yeah, I feel great. I feel so happy in Nam Dinh. Mm -hmm. And this also reflects in the field. Mm, mm, great. Because I, for me, it's very important to feel happy outside the field and then I can, I can play well and enjoy with my partner, with my teammates. Yeah, happy to hear. <cười> Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì Bảo Ngọc có hỏi Hendrio rằng là à, cuộc sống của anh như thế nào sau khi trở thành thành viên của Thép Xanh Nam Định. Và Hendrio có chia sẻ rằng à, anh cảm thấy rất là tuyệt vời à, khi mà trở thành thành viên của Thép Xanh Nam Định và cuộc sống hiện tại của anh thì vô cùng là thoải mái à, cả trong cuộc sống hàng ngày lẫn trên sân cỏ. À, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi biết rằng là à, Hendrio là một người ăn chay trường. Vậy thì anh có thể chia sẻ kỹ hơn về thông tin này được không ạ? Um, Hendrio, there are so many surprises that you are vegetarian for many years. Mm -hmm. So uh, can you share with us more about this information? Yeah, always people in Vietnam, since I came to Vietnam, like they surprised about um, I am vegetarian like mm. six years already. Mm, six years? Yeah. yeah. Mm. And like okay. I don't know, like I feel better. Mm -hmm. uh, my feeling is better like in the field. Mm. Outside the field, my health also is, is good, so mm. I always keep that and try to, to So, improve. is it enough nutrition for your stamina, your endurance, yeah. your physical I think, health? I think I show already like <laughs> it's enough, mm -hmm. like uh, yeah, my recovery is faster, like mm. I can play more games oh, without uh, like like be so tired and mm -hmm. yeah, I think it's, it's, it's great. Mm. Yeah. So, um, I wonder that uh, vegetarian eat lots of veggie, right? Mm -hmm. So, veggies has only minerals and fiber or vitamins, but no proteins. So, how you get proteins? Actually, this Where is... Where you get it from? Yeah, this is wrong thinking mm. about um, vegetables. Mm. Like, if you eat properly, if you eat uh, yeah. like... Uh, different type of meals like mm. you can get the proteins also from vegetable wow the thing is you have to eat more quantity mm. more quantity and yeah. Yeah. beans right yeah. beans like mm. fried like dry fruits mm. many many type of protein interesting yeah. <laughs> hey. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì uh, Bảo Ngọc có hỏi Hendrio rằng là rất nhiều người uh, không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng Hendrio là một người ăn chay trường ạ Và làm thế nào để anh có thể uh, duy trì được uh, uh, sức lực của mình cũng như là độ bền bỉ khi mà anh là một vận động viên uh, Và Hendrio thì có chia sẻ rằng là uh, là một người ăn chay trường thì anh cảm thấy là anh có rất là nhiều năng lượng để uh, có thể vận động được một quãng thời gian rất, rất là dài Và bên cạnh đó thì cái việc mà hồi phục chấn thương của anh Cũng nhanh chóng hơn so với người bình thường Và anh luôn cảm thấy là tươi mới Và luôn cảm thấy là uh, rất là nhiều năng lượng Cho những cái lần vận động của mình Và bà Ngọc có thắc mắc rằng là uh, Nếu vậy thì cái nguồn protein của anh Sẽ lấy từ đâu 
Và anh chia sẻ rằng nếu như mà bạn ăn đúng lượng này và ăn dồi dào nguồn thực phẩm từ rau quả thì lượng protein có được sẽ rất là dồi dào. À, rất nhiều cầu thủ ngoại binh thì thường là đưa cả gia đình sang sinh sống à, Vậy thì Hendrio à, có thể chia sẻ kỹ hơn về gia đình mình khi mà anh à, sang Việt Nam thi đấu hay không? À, Hendrio, there are so many foreign footballers uh, come to Vietnam and they bring along their families with So how about you? Actually I bring my mom always mm. Like every year she come to visit, she love Vietnam yeah. and she have been here like two times already mm. and yeah my my brother and like they are a bit busy with work, mm. have some business in Spain so yeah actually I, I try to bring my mom more. <laughs> yeah so you love your mom so much. Yeah because, we have very good yeah. connection, very ah, good strong relationship. bonding right? Yeah, yeah. Và chúng ta có thể thấy rằng là Hendrio là một cầu thủ ngoại binh vô cùng thú vị khi anh có một đời sống cá nhân khá là đặc biệt. Bởi vì so với các cầu thủ ngoại binh khác thì ví dụ như cầu thủ ngoại binh khác thường là mang theo cả gia đình hay là bạn gái mình sang sinh sống cùng. Nhưng Hendrio thì anh có một tình yêu rất lớn đối với mẹ của mình và mẹ chính là nguồn cảm hứng để cho anh có được một tình yêu, duy trì được tình yêu của mình đối với bóng đá và thăng hoa trên sân cỏ. Tiền về Hendrio thì năm nay đã 29 tuổi rồi tuy nhiên là có một thông tin rất thú vị mà các fan nữ chắc chắn là sẽ rất là à, thích đấy ạ Đấy là anh vẫn còn đang độc thân và um, chúng ta sẽ cùng à, hỏi xem là anh có thích con gái Việt Nam không nhá Hendrio, so um, you almost 30 now so uh, and you, I know that you're still single and, and available right? So, <laughs> Are you interested in Vietnamese girls? Yeah, of course like Vietnamese girls they they are so pretty and mm. yeah I I actually I can say I'm three years here already. Yeah. And I like the Vietnamese style woman. Mm. Yeah. Great. But uh, yeah I'm single. Then girls still love see. this. <laughs> <laughs> they love to hear this information yeah. for sure. <laughs> Quý vị và các bạn thân mến, Hendrio thì uh, có chia sẻ rằng là anh đã ở đây 3 năm rồi và anh cảm thấy là rất thích con gái Việt Nam bởi vì con gái Việt Nam thì rất là nhẹ nhàng, rất là thú vị và đây là một thông tin mà uh, các fan girl của Việt Nam sẽ cần phải lưu tâm nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là uh, Hendrio có thích uh, lấy vợ Việt Nam không nhá và uh, anh có dự định là sống ở Việt Nam lâu hay không? Hendro, so uh, you interested in Vietnamese girl? So how about your um, plan, your your plan in long term, like your marriage? Do you would you mm. like to get married with a, a Vietnamese girl? Like of course I want to get married and build family, but uh, it's not something like I plan. Mm. This I think have to happen mm. naturally. And I don't know if it will be Vietnamese girl or mm. like actually I'm in Vietnam mm -hmm. and I like the Vietnam life here. Mm. So let's see in the future what happens. Yeah. Yay, great! <laughs> à, thưa quý vị và các bạn, à, Hendrio à, có chia sẻ rằng là anh à, rất là thích con gái Việt Nam. Cho nên là cái việc mà anh à, tương lai có thể kết hôn với một người con gái Việt hay không thì rất có thể là sẽ diễn ra nếu như anh tìm gặp được một người tâm đầu ý hợp. Thưa quý vị và các bạn, Hendrio thì từng được đào tạo ở một trong những lò đào tạo bóng đá nổi tiếng nhất Barcelona. Tuy nhiên thì anh lại chọn Việt Nam là điểm đến của mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem lý do tại sao. Hendrio, so you were trained from one of the most famous football academies in Barcelona. It is uh, La Masia, right? Yeah. So, um, why you choose Vietnam as your destination in your career? Yeah. Like I was young, like uh, since 12 to 16 years old, I mm. played there. And it's like, uh, the, you know, the football, everything changed very quick. Mm -hmm. And I moved to another country also to play like professional football. So mm. when I received the offer from Vietnam, I always want to try to mm. play football in Asia because I know the, the passion here is mm. a lot by football. 
Mm, so uh, I say, why not? Let's try. Yes. And when they offer, the position is is right for you, right? Yeah, exactly. Yeah. Like with a with a good offer, like mm. try to. Maybe I, I had to to choose mm. be in Asia or Europe. Mm. So I chose like I was 26 mm. years old, and I chose to come here to try and let's see what happens. And happy, like happily, is is going well. Yeah. Thưa quý vị và các bạn, Hendrio thì được đào tạo ở một trong những lò bóng đá nổi tiếng nhất Barcelona là Masia. À, tuy nhiên thì anh lại chọn Việt Nam là điểm đến trong sự nghiệp của mình bởi vì những à, cái sự chính sách đãi ngộ ở đây à, rất là tuyệt vời và tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam thì vô cùng lớn và từ năm 15 16 tuổi thì anh được đào tạo ở La Masia. Tuy nhiên trong quá trình Uh, trưởng thành trong sự nghiệp của anh thì anh nhận thấy rằng là uh, châu Á nói chung uh, có một tình yêu lớn đối với bóng đá và đặc biệt là Việt Nam đặc biệt là thép xanh Nam Định thì có được những cái lời đề nghị rất là phù hợp đối với anh phù hợp với vị trí anh đá cũng như là toàn bộ những cái điều khoản khác những cái khía cạnh khác trong cuộc sống Thưa quý vị và các bạn có một thông tin rất thú vị đó là Hendrio trước khi sang Việt Nam thì anh đã từng chơi cho đội bóng của Bồ Đào Nha và anh đã từng sút tung lưới thủ môn Casillas và bây giờ chúng ta sẽ cùng uh, tìm hiểu xem là anh có cũng, uh, ấn tượng gì với cái kỷ niệm này hay không. Uh, yes, Hendro, so you used to play for uh, a team in Portugal. So and you used to score a goal against uh, La Casillas. Yeah, yeah, yeah. Like it was a great experience mm. in Portugal. I played three years and yeah, I have the opportunity to play against Players like Casillas and mm. Bruno Fernandes, like mm. many good players. Mm. And yeah, I had this chance to score. Yes, great. Congratulations. Okay. Thưa quý vị và các bạn thì uh, Hendrio có chia sẻ rằng là đây là một trong những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời trong sự nghiệp của anh khi mà anh đã uh, ghi bàn vào uh, lưới của thủ môn Casillas uh, và đó cũng sẽ là uh, một cái kỷ niệm không thể nào quên uh, trong sự nghiệp uh, thi đấu bóng đá chuyên nghiệp của anh. Đây là năm thứ ba liên tiếp Hendrio chơi bóng ở Việt Nam và trước khi về đầu quân cho thép xanh Nam Định thì anh đã từng chơi ở Topland Bình Định và tình yêu của khán giả dành cho Hendrio thì trong 3 năm nay là không thay đổi và uh, khán giả của thép xanh Nam Định, khán giả tại Nam Định uh, thể hiện tình yêu này đối với anh như thế nào cũng như là lãnh đạo đội bóng thì đối đãi với Hendrio như thế nào. Hendro, so uh, you have played football in Vietnam for three years already, and uh, uh, before uh, being a part of Thép Xanh Nam Định, you were a member of uh, Top Eleven Bình Định. Mm. So uh, many Vietnamese uh, football lovers uh, love you since you played to Top Eleven Bình Định till now. So. Uh, What do you think of uh, the love of my Nam Dinh people and, and the leaders of Thép Sang Nam Dinh to you and yeah. other foreign footballers? I, yeah, I'm here three years, like the experience in Binding mm -hmm. was very great because they just came to V-League when I just arrived and mm. it's like uh, after many years, mm. so the feeling was good how they received me, like mm. how they welcomed me. But I always say like the fans from Namdi is something different. Mm. It's like uh, the passion the they have, yeah. like always the full love, the, the stadium, passion. they yeah. go everywhere. This for me is like a plus mm. motivation to, to, mm. to do my job and try to do my best every game. Yeah, yeah. and I feel like they support you in yeah. a professional way, right? Yeah, yeah exactly. <laughs> yeah. Thưa quý vị và các bạn, um, Hendrio, Cảm thấy rằng là tình yêu của uh, người dân Nam Định đối với bóng đá vô cùng lớn và đặc biệt là đối với Hendrio uh, Họ có một tình yêu đối với bóng đá khác, một chút khác so với những gì mà anh cảm nhận được từ trước đến nay uh, Và đó chính là cái động lực để Hendrio chơi bóng, ghi bàn và thăng hoa tại đây So how about um, the leaders, how they treat you, how they care about you in Thép Xanh Nam Định? I receive a lot of affection from leaders, from mm. fans. Like they always supporting, they mm. always like um, 
giving some gifts, you know, mm. like, yeah, so yeah, gifts. I, I can say like, I, I am grateful because they receive me everywhere I go mm. very well. And yeah, it's like, uh, for me, it's a motivation because mm. to keep doing well my job, you know, like, and yeah, so. Mm. They care about your uh, life, your nutrition, yeah. your yeah. physical condition, mental health or something, right? Yeah, yeah, like. exactly. Like, especially like the last game, I had a little pain and cannot mm. start the game. Mm. Many people send me message to see mm. how I am, like, yeah, so great. that's great. Yeah. So touching. Uh, quý vị và các bạn thân mến, Hendrio nhận được rất nhiều tình yêu từ uh, người dân thành Nam cũng như là lãnh đạo của Thép Xanh Nam Định. Uh, anh còn nhận được những cái món quà rất là đáng yêu từ uh, các bạn fan cũng như là những uh, tin nhắn hỏi han khi mà anh bị chấn thương và đặc biệt là lãnh đạo của Thép Xanh Nam Định thì luôn quan tâm kịp thời đến các cầu thủ ngoại binh nói chung cũng như là Hendrio uh, từ bữa ăn cho tới giấc ngủ, từ uh, dinh dưỡng uh, cho tới tinh thần của anh và đó chính là động lực để Hendrio thăng hoa. Tài năng của Hendrio không phải bàn cãi và điều đó đã được khẳng định tại V-League và rất nhiều khán giả trong thời gian vừa qua uh, đã mong muốn rằng là có một ngày nào đó Hendrio được uh, chơi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam với vai trò là một công dân Việt Nam. Vậy thì chúng ta sẽ cùng hỏi xem là Hendrio có mong ước, có khi nào có mong ước rằng là mình sẽ trở thành người Việt Nam và chơi bóng cho đội tuyển quốc gia hay không? Uh, Hendrio, so um, your talent is obviously unquestionable, and um, so many fans wish that you can play for a Vietnam national team as a uh, Vietnamese citizen. So, have you ever dreamed of being a Vietnamese citizen and play for Vietnam national team? For sure, like I am here three years and yeah. it's like I feel that uh, love from Vietnamese fans everywhere I go, not only the fans from the teams I, I play, but everywhere I go, like I, I can see they appreciate my, my job. Mm. And it's like, uh, I think in the future when I get the citizen and it's like, one way to to be grateful and mm. and show them the love back mm. play for for vietnam national team will be a, a dream come true yeah yeah for me it's good great to hear <laughs> <laughs> i'm so excited if one day you can be a vietnamese yeah. citizen try to yeah. help yeah. <laughs> so uh, and last june when uh, the vietnam national team returned to uh, thien Trường stadium mm. Uh, and I saw you sitting uh, at the stands and watching the, yeah. the match attentively. For sure. So, yeah, um, I always watch. So and wh wh what do you think? I, I mean, like, how do you feel at that time? It's like I have a lot of friends mm. from national teams I play with and mm. play against. So it's like uh, see my friends playing you know like so for me it's, i always excited to to watch and mm. try to support them yeah yeah this will be great if i can support on the field also mm -hmm. yeah. <laughs> great À, Hendrio thì rất là có mong muốn chơi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam bởi vì đây là năm thứ ba liên tiếp anh chơi bóng ở đây. À, tài năng của anh thì à, không những được khẳng định mà tình yêu của anh đối với bóng đá, tình yêu của anh đối với đất nước Việt Nam thì ngày một lớn hơn. Vì thế à, cái mong ước trở thành à, một công dân Việt Nam và chơi bóng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam à, cũng là một cái cách để mà anh thể hiện tình yêu của mình đối với bóng đá, thể hiện tình yêu của mình đối với đất nước Việt Nam và như một cách để tri ân đối với khán giả nước nhà. Vừa rồi thì Hendrio có chia sẻ rằng là anh rất khát khao chơi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn lý do vì sao anh lại muốn nhập quốc tịch Việt Nam, anh lại muốn chơi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hendrio, so um, your desire to become a Vietnamese citizen and play for a Vietnam national team. So can you share with us more about the reason why? It's like um, for me, it's, um, I don't know, like mm. I always grow up and want to be grateful for mm. everything. Like yeah. this is how I learn. And it's like, um, I think it's the opportunity to, to help, like to try to help if I can help with my job. Mm. 
the country, you know, like I just, I always say like I, don't, I didn't came to Vietnam only to, to play mm. and take money and go. Mm. I, I, I cannot do that. Mm. So I try to, to help everything, like mm. a small thing, if I can help, it's okay. Mm. For me, it will be nice and like you can leave a legacy, not only to play and go, you know what I mean? Like, mm. So have you ever dreamed of um, getting a personal award in, yeah. in football career in Vietnam? Yeah, yeah. Also, like for me, it's like um, in the future, mm. like I don't know, like sometimes you just arrive in the place mm. and you match with people, you mm. match with the country, the lifestyle. This is what happened with me in Vietnam, like I feel very comfortable here, like second home. Mm. Like I live in Spain a long time, I like Spain, but I don't feel the same. Mm. You know, like I always wanted to come back to Brazil, mm. but here actually I can see, like I can live. Mm. If I want like stay longer, I can do it. Mm. Great. Um, Henry O chia sẻ rằng tình yêu đối với bóng đá của anh uh, vô cùng lớn. Và ở Việt Nam thì anh cũng nhận được tình yêu này từ khán giả nước nhà Và anh chơi bóng đá tại đây không chỉ vì tài chính, không chỉ vì tiền Mà khi mà sinh sống tại đây thì anh muốn rằng cuộc sống của mình tại đây nó sẽ dài hơn Cuộc sống của mình ở đây sẽ thăng hoa hơn trong trong sự nghiệp Và anh cảm thấy rằng là anh là một người mà muốn được chứng tỏ bản thân mình và đặc biệt là trong bóng đá anh muốn ghi bàn uh, cho chính bản thân mình cũng như là ghi bàn cho uh, đất nước Việt Nam Thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là ước mơ của anh, một ước mơ rất là lớn bởi vì không chỉ thể hiện cái tình yêu của mình đối với bóng đá Việt Nam với khán giả nước nhà mà anh còn muốn chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp của mình và việc thi đấu tại Việt Nam thì rất khác so với thời gian trước khi mà anh thi đấu tại Tây Ban Nha Thời gian trước khi mà thi đấu tại Tây Ban Nha thì anh luôn có mong muốn là được trở về sau khi thi đấu Tuy nhiên là ở Việt Nam thì anh muốn là à, ở đây và à, hưởng thụ cuộc sống ở đây sau những giờ phút trên sân cỏ Và nếu như có một ngày đẹp trời Henry được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam thì không biết rằng là anh ấy muốn chơi với cầu thủ nào trên hàng công chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Hendro, so if one day you can play for a Vietnam national team, so who would you like to play with? Like in national team have a lot of friends I play with already, like and will be nice to play with them. Mm. But uh, have some player like even in this last game we were talking about that, mm -hmm. like Quang Hai. Ah, we never Quang played Hai. together. Yeah. And they say like, it would be nice if we play together mm. one day. Like, I think Quang Hai, Hoang Duc have mm. some players Hai, left Hoang foot, Duc. same me. So I think ah. it would be nice to play together. Yeah. Uh, Henry chia sẻ rằng là anh đã có những người bạn ở đội tuyển quốc gia Việt Nam mà anh đã từng được chơi cùng. Uh, và nếu như mà có một ngày anh được chơi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam thì uh, đương nhiên rằng là anh sẽ rất muốn là chơi với họ như là Quang Hải hay là Hoàng Đức vì đây là những cầu thủ chơi chân trái và như vậy thì cái lối chơi của họ cũng như là uh, sự hòa hợp trong uh, cuộc sống hàng ngày sẽ giúp cho uh, anh chơi tốt hơn khi mà chơi với họ Quý vị và các bạn thân mến, vậy là buổi talk show vô cùng thú vị ngày hôm nay khi gặp gỡ Hendrio đã kết thúc rồi. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những talk show tiếp theo. Bye bye. Xin chào. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.